Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over comics en geeky dingen. En over comics gesproken, dit is Peter Parker, de spectaculaire Spider-Man 133. En daar gaan we eventjes naar kijken, naar dit verhaal en naar de tekeningen van Sel Besemma, die deze prachtige cover al heeft getekend. En um, het is een verhaal wat ik eigenlijk in het Engels heb gelezen van deze bundel, zoals uh, bij de vorige vlog. En... Um, het is een verhaal waarin Spider-Man jacht maakt op de Chameleon en de opdrachtgever van de Chameleon, die dus Spider-Man, of eigenlijk Peter Parker, maanden voor de gek hebben gehouden door zijn ouders te herintroduceren, die doodgewaand waren. En uiteindelijk bleken dat androids, oftewel robots, te zijn. En ik wil je gewoon eventjes het tekenwerk laten zien van Cel Besemma. Dit is een comic uit 1994, zoals je goed kunt zien aan de supertips van Junior Press. Dit is Cel Besemma al op latere leeftijd, die al een hele glansrijke carrière achter de rug heeft bij Marvel. Onder andere de Hulk, daar hebben we het al vaker over gehad, maar hij heeft eigenlijk alle superhelden van Marvel wel getekend. En we weten dat Cel graag mensfiguren tekent, maar niet zo blij is met het tekenen van gebouwen. Daar houdt hij niet zo van. Daarom vond hij de Hulk altijd fijn. Het was niet alleen een boeiend personage om te tekenen, maar die is ook vaak in een woestijn te vinden. Dat vond Cel wat fijner. Maar goed, dat even tezijde. Dus de achtergronden houdt hij altijd een beetje simpeler. En hij heeft zijn eigen werk geïnkt. En dat zie ik eigenlijk graag. Ik zie altijd Cel het liefst zijn eigen werk inkten. Want hij is een fantastische inkter ook. En dit is natuurlijk een fantastische splash page. En dan denk ik, nou, mooier dan dit wordt het al bijna niet meer. Huppakee. Dan hebben we een spread hero van Spider-Man in actie. Die de schurken te lijf gaat. Kijken of ik het even zo kan doen. Zo. En we gaan eventjes gewoon naar deze tekening kijken. Moet je kijken naar de detaillering alleen al. Het is natuurlijk realistisch, maar ook cartoonesk. Het zit er een beetje tussenin wat Cel doet hier. En het ziet er fantastisch uit. Het Spider-Man is zo pissed off. Hij is echt woedend. En daarom gaat hij ook ja, medogeloos de keer tegen... Ja, de criminele, criminele element, zeg maar, van de stad New York. En ik vind dit een hele goede, goede tekening. Vol met actie. En je kan dus heerlijk genieten van de details. Van dit soort dingen. En uh, nou, zelfs echt wel een meester. Ook al ben ik de eerste die toegeeft om toe te geven dat ik toen ik dit las in de jaren negentig... Eigenlijk zelf niet boven aan mijn lijstje stond van favoriete Spider-Man tekenaars. Maar he grows on you. De stijl grows on you. Absoluut. En het is ingekleurd door Bob Sharon. Die heeft heel veel Marvel Comics ingekleurd. Ik ben eigenlijk geen fan van Bob. Sorry Bob. Maar ik vind het dus helemaal niet mooi hoe die degene die hier nog spreekt paars heeft ingekleurd. Soms werkt het heel goed hè, om iets een groot kleurvlak te geven. Maar... Ik zou, ja, ik weet niet, ik vind het moeilijker te zien doordat het paars is. Wat details gaan verloren in de paarse kleuren. Ik had hem liever gewoon realistisch gekleurd gezien. En voor zover het realistisch is, want we hebben maar 64 kleuren tot onze beschikking toen nog. En dit vind ik ook wel grappig. Dit is Cel Besemma, die volgens mij Eric Larson hier een beetje nadoet. Met hoe hij de handen tekent van Spider-Man en het web zo. Dat is typisch zoals Larson het deed. Tegelijkertijd zien we heel veel invloeden van McFarlane ook terug in de tekenstijl. Um, niet alleen dat het webpatroon op het kostuum van Spider-Man heel erg fijn is, veel fijner dan in de eerste verhalen van Spider-Man, Peter Parker, die Cell heeft getekend, maar McFarlane heeft er duidelijk een invloed op. En ook gewoon hoe Spider-Man beweegt, maar dat gaan we zo meteen nog wel even zien. Want we gaan nu even kijken naar de chameleon die echt ook, Super zagrijnig is om wat Spider-Man uh, jacht op hem maakt. Maar ja, hij heeft het zelf naar gemaakt. Chameleon is gewoon geen aardige kerel. Maar dit is ook wel weer een prachtige plaat. Het is bijna het bijna theater wat we hier zien. Zo expressief is het. Maar dat is toch wel, ja, het heeft wel iets, vind ik. Het is niet super realistisch, maar expressief. Net zoals de expressie hier van Peter Parker. En het is eigenlijk heel sneu. Want Peter is zo geobsedeerd op de jacht dat hij eigenlijk helemaal niet 
ja, dat, hij, dat hij helemaal niet met MJ erover wil praten, over wat, hem, wat hij hem doormaakt. Want je moet niet vergeten dat Tante May, ja, die heeft het ook allemaal moeten doormaken. Dat, die, dat ze niet echt waren, of in ieder geval dat ze nu weer verdwenen zijn. En Peter heeft er helemaal geen aandacht voor, voor de emoties van MJ en Tante May. Want je kijkt naar die kop hier. Echt, Cel is heel goed. Hij is ook een uh, amateur uh, acteur, was hij in ieder geval toen de tijd. En uh, ongetwijfeld tekent hij zichzelf daarna in de spiegel als hij dit soort expressies doet. Hoewel, misschien hoeft hij dat niet eens meer te doen. En ik heb het er al vaker over gehad bij uh, vlogs over saleswerk. Maar ik, laat je te, ik vertel het gewoon nog een keer. Want het is gewoon heel knap hoe dit getekend wordt. De expressie, het communiceert zo duidelijk wat hier aan de hand is. Zelfs al zouden we de tekst niet eens lezen, wat we nu eigenlijk niet doen ook. En kijk, hier, dit bedoel ik. Dit is zo'n typische... Cel Besemma die McFarlane bewegingen doet, zeg maar. Want zo deed McFarlane het ook. Maar het is wel op een Cel Besemma manier nog steeds getekend. En de spagaat waar tekenaars mee zitten, een beetje die in de Amerikaanse comicindustrie eh, werken voor een langere tijd, is je hebt trends, hè, je hebt dingen die populair zijn in tekenstijlen. Dit is de jaren 90, dit zijn de jaren 90, dus image comics zijn heel erg populair. En... Um, McFarlane was natuurlijk een van de oprichters, is een van de oprichters van Image. En wat doe je dan als je een serie tekent van Spider-Man en je collega McFarlane is super populair, dan incorporeer je toch iets in je stijl van wat op dat moment heel erg populair is. En ook al is McFarlane al een paar jaar weg bij Marvel, het werkt nog steeds door. Zijn, zijn expressieve manier van tekenen zit dus nog steeds in de, in de vingers van Cell en hij past zich dus aan. Het is nog steeds een celbeschermer tekening, maar toch zien we elementen van McFarlane daarin terug. Dat is erg interessant. En natuurlijk dat uh, Spider-Man veel langere webdraden schiet. Nou ja, bij McFarlane wordt het nog meer gebruikt eigenlijk om diepte te creëren in de tekening. Uh, Cell doet dat niet heel erg, niet in deze comic in ieder geval. Maar hij neemt het wel over dat draden steeds langer zijn. En dan gewoon de lichaamstaal van Spider-Man. Hier hebben we ook een regisseur of een agent die dan heel erg boos is omdat Spider-Man... Nou, wat zegt hij eigenlijk? Laten we eens kijken. Luister, roodblauwe rakker. Als je wilt knokken tegen kerels met tentakels, vleugels of pompoenkoppen, mij best. Maar laat ons met rust. <laughs> Terwijl Spider-Man natuurlijk heel veel kruimeldieven ook altijd oppakt. Hij is ook niet echt blij met het commentaar. Nou goed, hij wordt aangevallen door iemand die is ingehuurd door de comedian. En de comedian heeft zich voorgedaan als een oud rechercheur. Dus hij weet helemaal niet dat hij door een crimineel is ingehuurd. En dan worden de actiepagina's afgewisseld met het drama wat het leven van MJ is. Ze heeft eigenlijk niemand om over, ja, over haar emoties en problemen te praten. Ze overweegt zelfs eventjes om Felicia Hardy te bellen, de Black Cat... Maar ja, dat is een ex van Peter. Ja, dat heeft er ook uiteindelijk geen zin in. En dan gaan we weer terug naar de actie. Dit is de Marvel formule. Toffe actie, maar ondertussen af en toe een pagina of twee naar een andere scène, naar een andere setting die de soap elementen goed benadrukken. Want daarvoor blijven we ook lezen. Niet alleen maar omdat er lekker geknokt wordt in die comics. Ook al vinden we dat natuurlijk ook leuk. Nou, Spider-Man heeft het heel moeilijk. Kijk, ook wat ik je ook nog wel wil laten zien is dat de indeling van de pagina's is minder conservatief in deze tijd. Dat heeft Besema dan ook overgenomen van, ja, van de heersende trends. Je ziet het ook Mark Bagley doen. En het is eigenlijk ook McFarlane die daarmee begonnen is in de comics van Amazing Spider-Man. En wat je ook bij Image ziet. Dus um, misschien ook wel dat we daarom wat meer splash pages af en toe krijgen. Wat ook een image stijl was, weet ik niet 100% zeker. Maar in ieder geval de layout. Kleinere kaders hier en daar. En dingen sluiten niet helemaal nauwgezet meer op elkaar aan. Dat is ook duidelijk een invloed van nou, de concurrent. Als je wil uh, vechten tegen de concurrent, zorg je dat je comics een beetje op die van de concurrentie lijken. Zonder nou je eigen identiteit te verliezen. Het is een beetje zoals het ook gaat met YouTube video's maken. Uh, dat je opeens, dat is al een tijdje terug begon, dat mensen kijken in de camera. En dan hebben ze ook nog een tweede shot, dat mensen van de zijkant 
te zien zijn. En daar snijden ze uh, tussen. En dat is echt super irritant als kijker. Want als je iemand van voren aanspreekt, dan kijk je naar die persoon in de camera. Dan heb je oogcontact. Maar als je daarna wisselt met een shot van de zijkant, verlies je dus het oogcontact. Dus opeens zitten ze niet meer naar jou te kijken, terwijl ze praten, maar ze praten ja, tegen het luchtledige. Ik vind het een stomme stijl. Ik zie het heel veel vloggers wel doen, maar mij zul je dat niet zo snel doen, zien doen. Anyway, ze storten zelfs een appartement binnen van een gezin. Het gaat er echt ruig aan toe, zoals je ziet. En uh, uiteindelijk weet Peter toch te overwinnen met een typische celbesemme smakker hier al een paal moet je kijken daar kennen we zelfs ook heel erg goed van dat hij dat soort grote uithalen maakt en dan komt hij in het appartement van de chameleon en die is natuurlijk net weg en wat ik dan zo schrijnend vind en dat, dat meen ik echt is Peter komt thuis en MJ die zegt van blijf hier want we moeten hier samen doorheen en het enige wat Peter doet, is een nieuw masker halen. En dat verdriet van haar, het is geen fijn huwelijk voor beide partijen, niet op dit moment. Maar Peter gedraagt zich eigenlijk een beetje als een lul, als ik het zo mag zeggen. En uh, hij kan wel wat meer begrip voor haar hebben. En dat, dat beseft hij ook wel, maar toch kan hij, hij is zo geobsedeerd door het jagen. En het, de wraak eigenlijk, dat, dat Peter Parker zichzelf hier verliest. Grote krachten, grote verantwoordelijkheden betekent ook dat je soms ruimte moet maken en tijd moet maken voor je naaste. Wat er ook allemaal in jouw leven mag spelen. En uh, die verantwoordelijkheden hebben we trouwens allemaal, daar hoef je niet per se speciale krachten voor te hebben. Maar Peter hij geeft er geen gehoor aan. En dan eindigen we met dit panel. En dan wordt het vervolgd in Web van Spider-Man nummer 94. Nou, ik ga niet... Elke aflevering van, deze, van dit vierdelige verhaal ga ik een vlog over maken. Maar ik genoot zodanig van het grafische werk van meester Besemma. Dat ik dacht, ik maak toch nog eventjes een vlog hierover. Anyway, zoals altijd ben ik heel benieuwd wat jouw reactie is of was op het werk van Cel Besemma. En uh, op wat ik allemaal heb verteld in deze vlog. Laat me dat vooral weten in het reactieformulier. Like en subscribe. Vooral subscriben als je nog niet gesubscribed bent en je vindt dit leuk. Want ik wil heel graag proberen binnen afzienbare tijd duizend abonnees te halen. Um, dat is belangrijk voor allerlei zaken. Maar het zou mij in ieder geval al heel erg blij maken. Dat is misschien wel de belangrijkste reden. En ik zou zeggen op naar een volgende vlog.